Отан қорғауға аттанған сарбазды отаны неге қорғай алмады? Бүгін анықтаймыз. Баласын әскерге жіберіп, мәңгіге жоғалтты. Себебі 18 жастағы ұлы әліпі қалбайды 15-ші сәуірді әскери борышын өтеуге шақыртқан. Алайда арада жетігін өткенін сон, жамбыл облысындағы гвардейс келді мекенінен қаралы қабар жетіпті. Генерал майор Серік Боранбаевтын айтуынша жас сарбас әліпі қалбай таңғастан кейін сапқа тізіліп тұрғанда талып қалғанын айтқан. Ал бөлімнің командирлері ақтаулық әлібектің өлімін ұланумен байланыстырыпты. Алайда сот медициналық сараптамасы баланың ішіне қан кеткені анықтат. Бірақ не себептекені әлі күнге дейін білгісіз. Екі бала төрес атқанда неге айырмадыңыз? Болмаған. Болған. Шыңда че, шыңда че, шыңда. Менің 165 салдатым бар. Барлығы маң көәгер болады. Отардағы 30-да 212 әскери бөлімінде орын алған мәселе, қоғамда үлкен резонанс туғызған сон, 25-ші сәуірде еліміздің президенті Қасым Жомар Тоқаев жас сарбаз әлібек қалбай өлімінің себебін анықтауды тапсырды. 18 жасар әлібек қалбайдың өліміне кім ғын әлі? Әскердегі бассыздық қашан тоқтай? Бүгін көреміз. Дәл осы әлібек қалбайдың өлімі жайлы ақпаратты әлеуметі кеннен жариялаған блогер Бибігіл Рамазан студияға келген екен, ендеше қарсалайық. Бүгілі қайрылы кеш, қаза қайрылы болсын. Қайрылы кеш. Сізге әлібектің жақындары қабарласты ма? Ең алғашқы 22-ші сәуір күні сағат 18-30-дар шамасында жүнгесі телефон шалып. Бізге көмектес, менің қайным 10 күн болып әскерге кеткеніне бүгін өлді деген қабар келді. Біз қазір ұшаққа билет алып тұрмыз. Барлық журналист блогерлерге жаздық. Ешкім бізге әлі жауап берген жоқ. Сіз қайда сіз бізге көмектесіңіз деп телефоннан жылады ашшы дауыспен. 22 сүгіні кешкісі. Бала өлді 10 күнде дегенде ана ретінде өзімді ұстай алмадым. Қойарға жер таппады. Иә, иә. Енді әліметтік желіге қандай жазба жараладыңыз? Әлде Динараның аудио қабарламасы мен бөлісініз бе? Енді әрекет істердің сон айтыныш? Мен Динараға ең бірінші маған WhatsApp-тан барлық әскери бөлімнің мекен жайын, қай жерде орналасқанын барлығын жаз жіберіңіз дедім де, соны бастап жазып бастадым. Масқара, он күн бұрын әскерге кеткен бала қайтыс болды деп, қабар келді деп, дабыл салып бастадым. Фейсбук әлеметтік желісінде өздеріңіз білесіңіз, барлық үкімет өкілдері, журналистер, журналистер көмектесіңіздер. Сол кезден, сол күні бір пост жазып, кешкісін ұйқыға кетемін, таңғы сегізде менің телефоным шырылда бойатады. Телефонды алған кезінде қатты жылаған ашшы дауыз. Бейбі көл, мұнда кел, мұналар біз баланың, біз морққа келдік, баланың денесін көрдік, баланың денесінің саутамдығы жоқ. Оң жағы менің құлағымда қалғаны аңыраған жанағы дауыз, ол нағашы апасы кен. Әлебектің марқым қайтыс болған анасының апасы. Сосын женгесі. Әкесі шақтан женгесі, анасы шақтан аға шапасы. Екеуі телефоннан қатты ашы дауыспен жылап. Көмектес, біз баланы жап жаңа морққа келдік. Жамбыл облысы қордай ауданында. Мұналар деген барлығын өтірік айтып жатыр. Қазір нақтылайықшы, мұналар деген кімдер? Әскерилер бірінші күтіп алған бұларды. Жаңағы енді эмоциялы. Бірінші түнде Алматыға ұшып келген, ол жерден оларды күтіп алады. 
жаңағы қордайдың өкілдері әскери бөлімнің күтіп алып, түнде бұлар біз ешқайда қонбаймыз бізді жаңағы 30-да 212-ші әскери бөлімге апарыңыз. Біз қасындағы балдармен өзімен бірге Маңғыстаудан кеткен балдарды көреміз дейді. Ата-ананың өтінішін орындайма бірден дереу. Түнде апарады ғой. Дереу. Қадымғыдай аяқтарын жерге тигізбеген, күтіп алған, жақсы көлікпен күтіп алып, түннің бір уақытында бұлар Қордайға барады жана отарға. Барғанда, ә, Әлібекпен бірге еткен екі бала былай айтқан: "Маған мен осының бәрін қосып қылып салдым, барлық жерде шықты." Ә, бала оң жағында отырған баланың нанын жеді, қарамағарсы отырған баланың өзінің тарелкасында қашысын тауысты, қарамағарсы отырған баланың тамағын жеп, содан кейін таңғы сапқа тұрғанда құлап қалды. Сонда екі тарелка жеп, қашы жеп, бала құлап қалды деп айтты маған айтқанда. Сосын маған емес Динараға жаңа туыс Жеңгесіне. Жеңгесіне айтқан ғой балалар. Ба, Динар айтады, бұларды үйретіп қойған, бейбігіл, өтірікке үйретіп қойған қасындағы әскерлерге. Біз деген баланың денесін көрдік жаңа морықтан. Бұл деген қашы жеп өлмеген, бұл баланың үстінің көретін жер жоқ. Маған айтқан, оң жағы көк ала болатыр. Іші кіріп кеткен дейді. Дәл осы мәселе ел президентінің де назарына түсті. Қасым Жомарт Тоқаев 25-ші сәуір күні жауапты мамандарға тапсырма берді. Ел президенті былай деген болатын экранға зер салайық. Бейбіт күнде әскердегі сарбас қаза болмауға тиіс. Атана баласын әскерге жібергенде оның қауіпсіздігі үшін алаңдамауы керек. Бұл мемлекетіміздің мойнына алған міндеті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев. Және осы сәтті пайдаланып қалың көрерменге айта кететін жайт, аталмыш мәселеге байланысты жалған ақпараттар желде есіп жүр. Қазақстанда жалған ақпарат таратқан үшін 20 айлық есептік көрсеткіш сомасындағы айыппұл төлеуден бастап, 7 жылға бас бостандығынан айыруға дейін жаза көзделген. Сондықтан жалған фейк ақпараттан алыс жүрейік. Ал енді ә, тақырыпқа тұздық болар тағы бір бейне материал бар, экранға зер Барлығы бар. Қашан? Қашан? Біздің жақ кетті шыққаннан кейін барып жібереді екен, зуған дейін немейін права жіберуге екен. Барлығы бар бізде. Барлығы жері бар. Лаймдамаңыз, бірақ сіз командирімізді өш жерде отырсыз деп тұрсыз. Екі бала төбелес атқанда неге айырмадыңыз? Болған. Болған. Көретін жер жоқ ішкіні. Почкісі іші бәрі. Қолдар көгерген, басы көгерген. Құланың артында бірдеме талып тұрды, ұжды шыдай алмай алып, өзі шып кетті. Небәрі 18 жасында жан тәсілім еткен жауынгердің ата-анасының ақиқаты қандай? Шағын жарнамадан соң ораламыз. Мамама 4 теңге аудар жүрш, жанаға. Асқазанға ма бір дәрі іште. Анда тезді сөйлейді өзі. Анылар үші айтады ға, әлі көнаға. Аскердің қандай екен келгенінен өзің айтасың ғо деп. Дем білдер келіп бастады ма деп енді достары сұрайды ғо. Дем біл емес, бұл жақта сержант екен деген. Онда баласының қазасын әкесі сарбаздан. Басшылардан емес, сарбаздан есіп тұр ма? Сарбаздан естейді. Әлібекті ешкім ұрған жоқ, аға, бірақ Әлібекке уақыт болып деген. Таяқ жеген баланы көрдім. Баланы қадымғы де соққы қалған. Денесінде қандай іздер бар? Жерма екінші сәуір күні отар әскери бөлімінде 18 жасар Әлібек Қалыбай көз жұмды. Алғашқыда жігіттің өлімін жауапты мамандар тамақтан ұланымен байланыстырса, кейіннен марқумның денесінде түрлі дүңгейдегі жарақаттар анықталған. Аталған іс қоғамдық резонанс тудырып, президент тарапынан қатан бақылау мен зерттеу талап етті. Сонымен Жамбыл облысындағы гвардейск елді мекеніндегі сарбазын өліміне кінәлі кім? Күдіктінің жақындары не дейді? Дәл бүгін анықтаймыз. Ортаға марқум Әлібектің жеңгесі Динара Тілесованы шақырамыз. Динара ханым, Әлібектің қазасы қайырлы болсын. Қайырлы қан. Күлді қазақ әлі сізге көңіл айтады. Біз енді оқиға туралы сұрау жатырмыз. Сұсыраса сүт берген, айран берген, қайран жеңгем деп жатамыз ғой енді. Қайын ініні жайлы, не айталас, қандай жігіт ет, әскерге дейінгі өмірі қалай өріп өт? Қайырлы күн, сәлем атыстар ма? Мен Марқым Қалбай Әлбектің 
Немере жинге сол, бірақ туған жингесінде оп, мен үш жас, мен келім болып түскенде, үш жаста ет, сос келеміп, әдем жингеше деп ат қойған. Қалай ет сақ бат, мен қазір адамды қайтқан әңген, жақсы сөз ет сақ, адам қайтқан әңген бәрі жақсы дейді қой, бірақ сөз сөзге лайықты жігіт, ер азамат ет, атанасымен сырлас болып, анасымен көбірек сырласып, барлық өзінің шындықты айтатын. Менезі қандай ет, тұйық ба, ашық ба, адамдармен тез тіл табысып кет алатын жігіт бе? Тіл табысып кет алады, өзінің орнын білетін ер азамат ол, менезі салмақты. Әскерге дейін жігіттермен бір ерегеске жақын баламет, әлде өз ортасында бір сабырлы салмақты жігіт бе? Өз ортасында салмақты, сабырлы кеше осы іс қозғалды ғой енді. Ақтау қаласында да бүкіл құрттай кезінен бастап тергеліп жатыр. Бір даже ұсудағы сілесінің управлене дейді ғой, Ақтауда тергеушілердің де таңғал ұтқаны сол бір артық сөз есті, тек жақсы сөз есті батыр құтты, таңғал атта олардың өздері. Әлібек әскерге шақыруды қай күн алды, және өзі барғысы келді ме? Атанасының көмекшісі болды, Әлібек. Жұмыс жасап, оқуын бітірді, дипломын алды. Үшай, алты айма, үшай. Жұмыс жасап, атанасына ұжы қолдау болып, жұмыс жасап, сөйтіп ұжы көмектес жүрген ер азамат қой. Бірақ енді армияға бару көріп болған, сон олар шақырат орын Соңында, енді баланың соңына түсет, баруын керексін, жұмыс жағына барып мазалайды, үйде келет, әжесінің жағына барып іздеп барат, әскерге бару керексін деп. Әлебектің туған бауырлары бар ма? Бар, я, туған апасы бар, тұрмыста, түрт жаста үнісі бар құрттай. Үйдегі ортадағы бала. Өз еркімен барды ма, әскерге? Жоқ. Күштеп алып кетті ма әскерге? Жұмыс шағындан, жұмысына да іздеп барған, әжесіне неде іздеп келген, үй неде? Сұрақ, сұрақ, өз еркімен бармасы, күштеп алып кетті ма? Әе. Жұмыс орыннан алып кетті ма, үйден алып кетті ма? Әң әртен жұмысқа барат, баратқаннан кейін ұжы байын қаматқа барып, медасмотор тапсырылатыр Бара салайыншы деп тұр ғой? Шақырту күнген күнге келе берген соң қоймай. Шақырту күнген күнге артынан соңыма түсті. Қоймай жатыр, мыналар шақырып, соң барып тұнайыншы армияға әскерге деді ғой. А, үй үші не деді оған? Басында енді... Өз басыңыз не дедіңіз? Мен жүрмеңіз дедім. Қазіргі заманда... Себебі алдында осы бір журналист апайда салды ғ Сол кезде мен ойбайымнан не өкіп бетті, құрсын тіпті әскердің өзі қорқынышты болды ғой деп, күн делікті. Алдын ала секем алдыңыз ба? Әрине. Сосын женшеге айттым. Женше, қазір армияға, баланы армияға жіберетін заман емес, бір жолдар жоқ па басқаша деп айтқандарым да бар. Рас, запистерде бар шығар сөйлескендар. 22-ші микрайонда военный частыға қамауға алды. Жат қысып сат, содан жаңында медасмотрын өткіз жүрген жерде здоровсын сұразу денен жаңағындай. Содан кейін енді Әлібек қашан қабарласты? Атанасына, туыстарына? Әскерге кеткен енгенде? Е, әскерде. Қабарласы алды ма? Әскерге бармай тұрып, бала деген 12 сүгіні Ақтаудағы военкоматтың ішіндегі неде чәсті болады? Атанасына соғат 2004 бі сондайдың арасында. Түнгі ма? Жоқ, күндізгі. 11 ма, 12 ма ұжы. Күндіз? Күндіз. Соғат мамама түртін тенге аудар жүрш, жаңаға. Асқазанға ма бір дәрі іште. Анда тесте сөйлетті өзі. Мама сөйтті тесте сөйлет түсін бе қалдым дейтті енді. Бір дәрі алып шуң керексін деп әтір дейтті. Сосын, әй, әлі қан аудар жүрін деп түртін тенге аудар жүрген. Ол кезде бірақ бала әлі Ақтауда. Ақтауда. Байыны, чайстың. Чайст болғанда, байынкамат бар ғой, Ақтауда, 22-ші микроиондағы. Сол чайсты, неде, байынкаматтың ішінде кешке қарай бардық. Жармия айтын дәті құштасуға бардық. Түсте 4 мүтенге сұрады, кешке бардыңыздар. Баланың денсаулы қалай болды кешке? Баланың денсаулы жақсы болды. 
Вообще даже андай. Медосмотр да да, что туркиуде исчезли. Полжирди. Ай ты где ты нажал? А бала аскерье спи жатраб уже военкоматтинг шинде день сабсовала гой. Уртман тинги сраткан. Эл аскерье акит пи жатраб ахтау халалак жанга военкоматтинг шинде тараб уже мама снан туркман тинги сраткан. Брак сизер кишке Баланы өздеріңіз, өз көздеріңізден шығарып саласыз. Бала дін аман. Дін аман. Содан, көңіл күйе қалай, жай дарыма, өзгерген бе? Көңіл күйе сүреттегідей. Сүреттегідей, демекші сүреттерді шығарыңыздар, құрметті редакторлар. Бұл сүреттерді әскерде жүріп жүрді ма? Жоқ, бұл сүретті Әскерді қандай екен келгенінген өзің айтасын ғой деп. Ал енді шығарып салғаннан кейін біз жамбыл гвардейскаға аман есен жеттік деп қабарласыма сіздер. Иә, иә. Субота түсті. Васкресейне мамасына телефон шалды, папасына, әжесіне телефон шалды, досына телефон шалды. Мамаларын енді айтқан жағдайымыз жақсы, тамағымыз аман есен бардық, тамақтары да жақсы екен. Қайтадан ақша сұрау фактсы тір Мен бірдеме өшерді қосуайтарым бар, себекеші Аликон нестет дегенен кейін енді барлығы сөйлескендерін есіне түсіріп, достары да сөйлескендерін есіне түсіріп атыруы, кешегі соңғы не, Аликонның өзінің құрттайынан кәтқан досы бар, атын атамай қойын, Алибектің, біз Аликон деп үйрін қалған, Алибектің өзінің досы соққан енді, соғ Бұсын, дембілдер келіп бастады ма, деп енді достары сұрайды ғо. Дембіл емес, бұл жақта сержант екен деген. Анан көп сөйлемейтін досы, сон айтып жылақ келіп тұрда, женеше Аликон мен соңғы сөйлескендерімді есіме салғанда, мен ғош жерін сіздерге айтуға ұмты кетіп бін деді. Демек, әлім жеттікті біз дембілдерден емес, өзіміздің сержанттардан көріп Құрметті студия қонақтары, біз 30-да 212 әскери бөлімі кіші мамандар дайырлау әскери мектеп бастығының тәрбе және идеологиялық жұмыстар жөніндегі орын басары қанат жұмашыптан сұқат алған болатымыз. Экран ғазер жылайықшы. Қалбай Алибек 2022 жылдың 22 сәуірін, 15 сәуірінде біздің әскери бөлімге келді. Маңғыстаудан шақырылған сарбаздармен бірге. 2022 жылдың 22 сәуірінде таңғы сағат 8-50 шамасында саптыға алыңында тұрып, құлап қайтыс болды. Ол бола сабырлы. Енді күніне 20-30 сарбаз бен сөйлесеміз. Мен өзім жеке. Мен білетін әлбек сабырлы, сондай тәрбелі. Сонда сарыз болған. Осында енді ардагерлер ағаларымыз отыр, қош келдіңіздер. Жалпы әскерде әлім жеттік бар ма? Ал енді әлбек баламызға көңіл айтамыз. Туған тұсына, әкес жесіне. Біздің кезде кеңес өкіметі болды. 15 республикадан шағырылады. Сөгізде мен ашқа батқа ұлчепке ға түстім, мектепті бітіріп. Сөгізде 15 республикадан келді. Ол жерде неше түрлі адамдар болады. Сол жерде бір шетінен бір айтып бететін ең бірінші қиыншылық ол мен өзіме, ауылдың баласына ана тілі жоғы жерде. Қазақ тілі жоқ. Бір шетінен, екін шетінен әр түрлі адамның әр түрлі мінезі бар. Бір өзі Кавказдан кеген, бір өзі Украина кеген, бір өзі Ресейден, бір өзі Москвич дегенде. Солардың бәрімен тіл табыста білуін керек болады. Е, адам барлармен араласы өн керек. Сол кезден біраз қиындау тегеді. Сонынген өзіміздің дейірлестеріміз сонда түсіп баған болардың боза, солармен қарым қатынастарымыз бауырдай болып көтеміз. Мархумның қазасын естігенен кейін алып ұшып, ақтаудан Алматыға келдіңіздер. 
отарга бардыңдар. Командирлер, офицерлеримиз, я сол мен часттын бастықтарымиз, бирок сол часттын кешеги Алибекпен бирге кеткен Ақтаудагы қасындагы әскерлер истейміз ба да, солдаттар. Сарбаз. Сарбаз қасындагы сарбаз соғат папасына. Даже Ақтаудың әлі ол кезде военкоматы келіп үлгермеген деді ағамның қайнаған. Сонда баласының қазасын әкесі басшылардан емес, сарбаздан есіп тұрма? Сарбаздан естейді. Сосын сарбаз соғат, өз Ақтаудың жерлесі өз сол. Шылдық деген жердің баласы. Таныстырып, бірге сөзде, бірге жүрің, бейтің сөйтің деп. Енді жақсы сөзіміздің айтып бәрін айтып шығарсалды Әлібекті ешкім ұрған жоқ, аға, бірақ Әлібекке уақыт болды деген. Ағаның мұйында қалқ қойғаны, Әлібекті ешкім ұрған жоқ деген, ол әкенің нәйеріне қадалып тағалды ғой, соны әлімге дейін өйтеді ғой, соны не себепті неге бірінші әйтті екен. Себеп, нәйерге қайнағанда, авысында келетінет, дәл қазір олардың Басы қасында жүргенен кейін өзім жүрім, соның бәрі қатуға мүмкін. Мұна сөзді бізге тәржімалап беріңізші, уақыт болды деген. Енді... Ажалы келді деген сөзі бізім бұл? Қайтты деген сөз ғой, әлібектен айлып қалдық аға, ә. Маңғыстауша. Маңғыстауда. Маңғыстауша, ол өз ажалымен қайтып отыр баланыз деген, естертіп отыр ғой. Қайын өніңіздің денесін көрдіңіз ғой? Не байқадыңыз? Таяқ жеген баланы көрдім. Баланы қадың көде соққы қалған. Денесінде қандай әздер бар? Баланың денесінде басында бар. Оң ұйық, мұна жақ, почқы. Қабырға ма? Қабырғасы, енді барлығын үшетсіз. Мен сөз жерде эмоцияға берілмей, бірақ мен басына не көрдіңіздар деп айқайлап Мұна құлақтың арты. Көп айтқанша бір көрсетекші, Динара ханым сол кезде сүретке түсіріп алып. Өзіңіз түсірдіңіз ғой? Мен видеоға түсірдім, просто мен скриншотта алдым. Видеоны жарынан жария етті. Қабырға сұңқ кеткен ғой мүзі? Иә. Қабырға сұңған деп айталамыз ба? Иә. Қабырға сұңған сияқты мұна жүрде? Ақтыңыздан ғ Басын, бейтін түсірін көрсеткім келген жоқ. Бұл қалықтың алдында. Табыт пен балан алып кетуге барғанда, екі тарелкі қашыны жеу алып, құлап қалды, ұланып деп айтты. Оны кім айтты нақты? Қасындағы сарбаздар. Қазір кім айтқанын білгілеріңіз келсе, әкранға тез салыңыздар. Қажетті экспетизілер алынды. Оқиға орын қарау барысында Мәйтке соттық медициналық сараптауды жүргізуде қаза болғанға дейін жарақаттар мен көгерілер анықталмағанын айта кеткен жөн. Қазіргі уақыттағы тері қабаттарының өзгерінің бар болу соттық медициналық сараптауды жүргізуі мен және қаза болудың биологиялық процесі мен байланысты. Сеніңіздер, тергеудің объективті жүргізілуіне біз де мүдделіміз. Сарбасының жұмбақ өліміне кім кінәлі? Жауаптылар не дейді? Шағын жарнамадан сон тілдесеміз. Қабырға сынған жоқ ұратын болса, көң бүгін көгіріп тұр керек, қаны үйіп қалы керек, мен сол көрмей тұрым қаны үйіған. Ушып сердце и легких, кровопаттеки грудной клетки, кровоизмияние в мягкие ткани грудной клетки. Бейбіт күні әрине баласын осы әскерде жоғалты өте ауыр қаза Екенін толып түсінеміз. Нешін мұна пагонды тағы отыр екен деп ойлақ қалдық біз. Осы гарнизондағы госпелдің айтығы бойынша сағат 10 елі ұшамасында. 10 елі ұшамасында. Түрге елді өлімі. Біз қазырмау терге амалдары бітпейінше, біз ешкімді кінәлі оға, кінәлі және кінә беруге біз қақыл емес біз. Әскердегі қаза, отан алдындағы борышын өтеуге 18-ші сәуір күні әлібе қалбай жамбыл ғобылысындағы гвардейс келді мекеніне жөнелтілді. Бірақ тура бір аптадан соң жас шығыт қатарда тұрып жан тәсілім еткен. 
Бүгін көрімізде қорғаныс министерлігінің генерал майоры әскердегі қазаға байланысты тұн ақпаратты жәре етпек. Үндеше біз жалғастырамыз. Қабырғасы сынтте ойладық қоғыш несінде, бірақ кеше екі сараптамада ондай олмай шықты, бірақ ана шектерді алап экспертизаға алған уақытта салынады ғо, сол кезде дұрыс ішіне біздің өзімнің медсестра емінің хирург авысынан кірт кеш езгумацияға да сол кезде жалпы сүйіктер сау өкен деді. Просто ананы кісілер не жасады ғо ең бірінші экспертизада, мұна жақ құрдайдан, сонда ана шектер дұрыс салмаған екен деді. Бұл қабырғанын сыны өмес, ішектің дұрыс салымбауынан, салымбау салдарынан ба сұнда сөйлет? Мүмкін майысып... Оны кім айтты? Оны кім айтты? Мен өзім... Жалпы заключение қандай смерт қазір айтайын? Бар, бар. Заключениені оқығанда мен өзім бұл бала тіпті сапқа тұрды ма деп шошық кеттім. Мен елі көзім көрмей отыр ма? Қабырға сынғанша ұратын болса, көң-көң көгіріп тұр көрек, қаны үйіп қалы көрек, мен сол көрмей тұрым қаны үйіған. Елі мен көзім дұрып көрек. Ол дарас. Ол дарас. Міне, мен қараңыз. Бізде өзіміз спортымыз әлемесін, ана қабырғанда сындар ұратын болсан, анау көк мүн бөк бұтыр ғым, мұнау дұрыс. Динара тағы сізден нақтылау үшін сұрайыншы, сот медицинадық экспертизасы не деді? Қандай нәтижемен көрсетті? Және бұл сот медицинадық... Тайға тамба басқандай бізге айтып беріншші, дауыста оқып беріншші. Бүгін ақ-қарасын а Жүз пайыз әділдікпен шешейік. На основане дейді бұлай. Ушып сердце и легких, кровопоттеки грудной клетки, кровоизлияние в мягкие ткани грудной клетки, в ткань легких, стенку аорты и прилегающие мягкие ткани имеют признаки тяжкого вреда здоровью, как опасные для жизни и состоят в прямой причине следственной следственной связи с наступившей смертью деть. Кровоизлияние под капсулу сулу, селезенки. Клетчатка, почка. Бұна жерде тіпті деген. Кровоизлияние. Бұның барлығы сол бұр ұлан ұдан болуы мүмкін бе? Жоқ. Әрине, денсаулық, келген, салдарынан болған бұл нәрсері. Жақсы, мархумның туыстары Күләйім Шинтайва атты адвокатта жалдаған екен. Біз адвокатпен тілдескен едік, әкіранға зер салыңыздар. Жас құлының кеудесінен мойнын анарылғандығы, басынан жаға қатта болғандығы, екі өкпі мен жүрекі көп бауырға және берекке жаға қатта болғандығы анықталды. Осының салдарынан өлімге әкеліп сұққандығы туралы қордынды беріп отыр. Ал енді сұрақ туады, осы жүрде ол бір адамның қолынан келетін әрсеме. Әрине жоқ, ол жүрде күнімен, түнімен сержанттар мен офицерлер састағы кезекшілікте тұрады. Сол себепті қылбыстың әділ шешіліп күнәлілердің жазылғанына жазалағанғандаға келеді. Қорғау тұратының талапын осы қылмыс бойынша сержант састағы мен офицер састағы жауып кешілікке тартылып, олардың салғартықтары үшін жауып кешілікке тартылып қылбыстық үс қозалу қажет деп санаймыз. Атап кететін тағы бір жәйт, осы жаба жас бұғын әскери борышын өтеге келген жерде бейне камералардың болмауы. Аталған 30-да тұрып 212 әскери бөлімшесі басшылары тарапына, осы үнгерден құрғаныс министерлігі атына бірнеше рет бейне камералардың жұмыш жасамайтындығы туралы өтінші қаттардың шешімін таппа келгендігі. Тергеу барысында осы бағытта компьютерлық технологиялар құрылғыларына софт сарыптамасын тағайындау туралы жағым түсірілді. Не себепті жасамаған, ал егер жасаса, ол бейне таспаларға не жазылған деген сұрақтарға жауап алу. Және көрәға қатысты сот психология криминалистикалық сарыптама тағайындау болып таңылды. Сарыптама қордындылары өз негіздерін беріп, жауаптылар қатал жауап кешілікте тартылады деп үміттенеміз. Динара ханым, Бибігүл ханым бізге қабарласқаннан кейін, жанай қайын айтып, біз дереу қорғаныз министерлігіне қат жолдыған болатымыз. Және қорғаныз министерлігі біздің қатымызды жауапыз қалдырған жоқ. Бүгін біздің студиямызға қарулы күштері құрлық әскерінің бас қолбашысы генерал-майор Талғат Қойбақыппен қарулы күштері құрлық әскерлері бас қолбашысының бас штап басығын орынбасары Мұрат Жүсіп келді. Қарсалайықшы. Құрылық. 
Hoş geldinizdir. Vakti olup bilgin derinizde rahmet. Sayın Esitir. Şimdi alğı söz bizden Alibek atasına, tuzlarına könülü ayıtıp artan kayırmın versin. Bebet günü erine balasın olsa askerde Жоғалту өте ауыр қаза екенін толық түсінеміз. Бұл оқтыда бәрі өз қарыл күштерді ол бізге үлкен сын. Мұрат Мұрза, отардағы осы бір қайғылы қаза бірінші рет болып тұрма? Әлде осы 300-212 әскери бөлімі біздің құрлық әскерлерінің оқу жаттығы орталығы болып саналады. Бүгінгі таңда Маңғыстау облысынан 460 Сарбаз 2021-2022 жылдар аралығында әскери қызметке шақырылған екен. Біздің сараптама бойынша 2017 жылдан бері бұндай оқыс оқиға оқу орталығында болмаған. Әлбек қалбай не бәрі отан алдындағы борышын қорғап жүргені бір апта уақыт болған. Бір апта дайын көз жұмған. Осы бір апта уақыт аралығында Әлбек қалбайға кім жауапты болды? Аты жөні кім білесіп Әлбекті. Олар екі мамынық дайында еді, ол механик водитель дейді, и научик оператор БМП. Сол мотатқыш мектебіне түсті Алибек. Сөйтті өзінің мамынтығын бастады әскерін. Сол бір әскери оқы орталығында медициналық бір орталық бар ма? Сарбаздар тек сиретін, жай күйін бақылайтын. Оларда не бар, медицинск арота дейді. Медициналық аротасы бар, өздерінің жеке әскерін. Әскери бөлімнің өзінде, және де тағы да ол гвардиез гарнизонында орналасқандықтан, гвардиез гарнизоны бойынша бізде әскери госпитал бар. Егер қандай да бір жағдайлар медициналық ротаның егер өз күшімен көмек көрсетті алмаған жағдайда, мысалы күрделі, хирургиялық немесе басқа да әскери госпиталға бекітілген, сол жерде көрсетті. Әлібек, осы уақыт аралығында, осы бір апта ішінде ол бір медициналық көмекке жүгінбеген ғой? Жүгінбеген, е. Дин саулығы бәрі жақсы ғой. Дин саулығы бойынша ешқандай өзіне. Енді біз сіздерге бір сүреттерді көрістейікші. Бұны Әлібектің женгесі сүріп алған. Қабырғасы сынған ба, әлде сынбаған ба, сіздер енді сарапшылар Сіздер не деп ойлайсыздар? Енді бұл жерде біз енді сараптамашы емес біз. Ондай да және де медициналық бізде білімімізде жоқ. Ондай сараптама беретін. Оны сараптама қазір... Тәжірбейінізге сүйеніп енді жасағаннан біз көп көргенден сұрады ет қазақ. Тәжірбейден басқа бұл жерде қазір тергеу самалдары жүріп жатқан себептен сараптамалық Баласының қазасын әкесіне басшы емес, қатардағы сарбаз айту көрек. Бұл сұраққа жауап беріңіздер. Енді бұл жерде адам әртүрлі жағдайда енді қысынқы жағдайда не де өзін-өзі, мысалы, айталмай қиналып неғанда жаңағы өзімен бірге келген сарбаз, жас сарбаз жылап тұрып, мен өзім айтайшы деп телефонын беріңізші де ұрықсат сұрап, өзі телефон шалған. Осы оқиғаны тілшілерге, әріптестерімізге алмас досбай батты азамат тәптіштеп түсіндірген болатын әскери бөлімінің командиры. Экранға зер салайықш. 22-сі таңға астығым келгенде рота қазарын алдыны тұрған. Бұдан кейін командир рота айтты. Қаз қазарман кіресіндер, орындықтарын алып отырасындар. Арғырай сабақ көткіземіз. Заправка, патшывания, сонды етін. Последний шеринг когда тут турган, база и налып, хлоп чисто, артка горы. Казармы кизгирзеп, хараб, брэнчи медицинский помощь. Сон курсетеп, сразу ниги алкит, медсанбатка, атардун госпиталь. Дерьмо, я их сону танга астан килгинде дейде. 
Ал сіздерге досы қашан қабырласты? Түнде ме? Жоқ, Ботан алдындағы борышыны өтеге кеткен азаматтың өлімін өншік қылып отсыздар ғой, салдат қасындағы сарбаздарға өз сияқты қасында кет отқан адамға өзіңіздің қасындағы жаңағы командиры бар, сержанты бар, сонда мұна не үшін мұна пагонды тағы отыр екен деп ойлап қалдық біз. Ондай емінні қиын кезде аманат етіп қабылдап алған балдарының суқы Жүріп кетті деген, қаза орын алды деген, факт. Осы гарнизондағы госпелдің айтуы бойынша, сағат 10-50 шамасында. 10-50 шамасында. Түркелді өлімі. Бұл өлімге кімді кінәліп отыр? Біз қазырмау тергей амалдары бітпейінше, біз ешкімді кінәліп оға, кінәліп және кінәліп. کنا بیروگی بس خاکل نیست بس. دل وس اولیم گی ایبولات آمانچالو وقت سرباز کنال بولو ممکن دی تیری عمل در جور جات ریا. خبر دارست دار. نیسی بیپت؟ یه جان ایت کوی بس تیری عمل در بونش بس ایشکان دیگر پرات پاک بیارال نیم بس. آ، ویزرین خبر دارست دار برای ایتوها بول میتی. جو خبر دار بودن دو ولار خانده نی دی ویت پیاتان بس بل میمیس. سوشن کارمگایش نیمیسی باسکده نیلر مزه ایت آلمان جدی کنن ول. Тери үшілер, немесе сонмен айналыс бөткен адамдарға найты бар. Күмәніңіз бар ма? Күмән. Ол күмән, мысал, мен сізден күмәнді нам десем, ол да соттық жоқ қой. Біз осы студияда, және студиядан тұз, күдікпен, күмәнмен сөйлей алмаймыз. Бізге Бағдат Мұрза нақты дерек пен факт керек. Және біз сол үшін осы бір қабарды шақы Сондықтан бізге нақты факт керек. Осы бір іске кім гінәлі, кім айыпты әкіранға зер салайықшы? Журналистердің зерттеген сүжеті. Әлібе қалбайдың қазасына байланысты әуелеті қылмыс жасаған адамды тауып, Жауапкершілікке тартуды талап етті. Президентіміз Қасым Жомар Тоқаевтың жауаптыларға жүктігін тапсырмасынан кейін, үшінші мамыр күні бас әскери прокуратура жас сарбас әлбе қалуайдың өліміне күдіктіні анықтағаны жөнінде мәлімдет. Күдікті бірге шақырылған сарбаздың әріптесі болып шықты. Ұстауға көәгердің айлақтары және зорлық зомбылық өлім белгілері бар. Сот медициналық сараптаманың нәтижелері негіз болды. Материалдар сотқа қамауға алуға, бұлтартпау шараларын санкциялау үшін жіберілді. Күдіктінің ұсарекеті адамның өліміне әкеп соққан жарғылық ережелерді бұзу ретінде сараланған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің Бірақ бүгінде 18 жастағы сарбазының қазасына қатысы бар деп танылып, екі айға уақытша қамауға алынған. Атыраулық Айболаттың анасы Айнур Төлемісі ба жазықсыз қамалған баласын босату ұн сұрай. Себебі ол Айболаттың кінәсіз екеніне сенімді. Баласы ақтап беріп бізі, мен бәріне барам, бәріне барам. Мен таулы опа, десі таулы да опа да бағам үшін. Шындық керек баған, әлің керек. Жауынгердің қыршыннан қиылуына кім гінәлі? Әскери борышын өтеуге кім кедергі жасат? Шағын жарнамадан сон білеміз. Мен Аманжолов Айболат 22-сі күні жағдайға бұлай жауап беремін. Таңғы алтыда таңғы ойату болды. Содан кейін таңғы жаттығуға шықтық. Біткеннен кейін үшке жуынуға кірдік. Және төсе көрін чинадық. Сол күні Куричкин есімді курсант маған жалған айып тағып отыр. Маған қолыма берілген қауылда біз қалыбай әлібекпен 18-30 төбелесті деп жазылған. Екі үйде жасты аралар бірақ жас. Азаматтық борышын орындауға келген сарбаздың өзірін сақтап қалай болғанымызға. Сізден енді кешерім сұраймыз атаналарынан.
Катардағы өлім сарбаздың қазасына кім гнәлі? Эфирде көреміз, біз жалғастырамыз. Айболаттың әлеметті желеде қаты өріп жүр. Кнәлі мен емеспін деген. Соны сіздерге де көрсетекші. Түсінік деме. Мен Аманжулов Айболат 22-сі күні жағдайға бұлай жауап беремін. Таңғы алтыда таңғы ойату болды. Содан кейін таңғы жаттығуға шықтық. Біткеннен кейін ішке жуынуға кірдік. Және төсе көрін жинадық. Содан кейін таңғы асқа сапқа тұрдық. Сосын асқанаға бардық. Таңғы асты ішіп болғаннан кейін платысқа сапқа барлығымыз жиналдық. Содан кейін командир взвода сөйлеп жатқан кезде, курсант қалыбай әлібек сапта тұрған кезінде құлап, қасындағы балылар көтеріп қазармаға кіргізді. Содан кейін бізді де қазармаға кіргізіп, өз орнымызға отырдық. Содан кейін қалыбай әлібекпен не болғанын білмеймін. Содан кейін бізді сағат шамамен 11-де дысудың қызметкерлері келіп алып кетті. Барғанда бізді балағаттап, дүрек сөздер айтты. Оны дәлілдейтін балылар бар. Содан бізді түнгі 11, немесе 12-ке дейін бізді ұстады. Сол күні Куричкин есімді курсант маған жалған айып тағып отыр. Маған қолыма берілген қауылда біз қалыбай әлібекпен 18-30 төбелесті деп жазылған. Ал шын мәнде біз 18-30-да іште офицерлерімізбен мұсайып абылаймен отырдық. Мен қалыбай әлібекпен еш қайда төбелес болған жоқ. Біз екеуміз жауынгерлік дос біз. 23-04-2022 жылы Тергеу басқармасына барғанда ішіндегі полковник, немесе патполковник мұрзам, мас күйінде мені боқтап, дөрек сөздер айтты, намысыма тейді. Демек, Айболат деген сарбаз, өзінің сарбаз досы Куличкиннің анықтамасы бойынша күдікті болып отырма? Еуқ, сарбаз дос емес, бұл... Жауынгерлік дос. Әлібекпен бірге. Жауынгерлік дос болған екеуі. Әлібекпен бірге. Бізде бұл жерде кішкен айтып кететін жа сарбаздар келген күннен бастап, олар психологиялық бірін-біріне үйренісу әдістемесі бойынша. Адаптация. Енді адаптация өтеді оған. Сосын адаптация өткен кезде, ол бәріне, мысалы, барлық бала ашылып айта бермейді өзінің сырым. Бірінші үйренеді, мысалы, біреудің жалғыз баласы, біреудің немересі, атасының қолында өскен, мысалы, атанасы мәмпелеп дөрек сөздер есімей өскен бала болу мүмкінді. Сол үшін осына жауынгерлік дос тағайындалады бірін-біріне, екеу бірін-біріне сарын айтады, және дос болады, қандайда бір өз туралы егер мағылматтар мысал айтатын болса, ден салығы бойынша, үй жайы бойынша, тағы да басқа да өзінің сырын айтап не алатын болса, бірін-біріне көмектесу бойынша, сосын жаңағы психологтар жұмыс дейді, оларлығы да мысалы өздер тарапына... Демек, Әлібектің сарбаз досы Айболат құрып? Жауынгерлік. Жауынгерлік досы. Екеуі заманда спа, қатарла спа, әлде Айболат бұрын келген бе? Жоқ, екеуі бұл жерде бүкіл оқы орталығында мұнан астам сарбаздардың бәрі... Бірдей шақырылған. Бір мерзімде шақырылған сарбаздар. Екеуі де жасты аралар бірақ жас. Бірақ тетелес Куәлі кеткен айыбы менен жаңақ кетіп қалып отырма сонда? Басқа қандай дәйел бар? Енді ол жаңағы Куличков деп айтып отыр ғой сағы жасады. Енді соның айту бойынша деп. Енді ол Исамалдар қалай жүріп жатқан біз білмейміз ғой. Ол қандай недегі. Мәселен ақ қарасын айтатын тергеу үсі және сот. Кешіріңіздер бірақ біз бұл жерде сот емес біз е. Ешкімді қазір кіналамаймыз. Кершілік деген нәрсе ешкім оны алып тастай алмайды. Қалай ойлайсыздар? Тек қана рота командері ғана жауапты ма? Әлде одан жоғары басшылар да жауапты ма? Командер мұна достайып қазір кеше қорғаныс министрің бүйрігімен өз орыннан босатылды. Әрине босатылады? Босатылды. Қалғандар олар да босатылды. Өйткені біздің президент айтып тұр. Не болып отыр мұна? Тез анықтандар деп. Отарда болмаса өзге де әскери оқу орталығында осы бір оқиға сабақ болды ма? Енді бізде бұлай... Әлде баяғы жартас, сол жартас... Қайтып қайталанбау үшін қандай шаралы жүргізілет? Қазақстан Республикасының президентінің жаңағы бүйрігі бойынша қорғаныс министрі да тергеу амалдары өткізіліп жатқанды бағы жан жақты объективті, тексеру жүргізіліп, қандайда көмектер біз оқу орталығы бақшылық тарабынан керек мәліметтердің бәрі ашық түрде беріліп жатыр. Шықындай жасырын іштеңе жоқ бұл жерде. Соңғы сұрақ сізге. 
бірге қойыныш, бірге жауап беруге тұрсыңыздар. Өзінің олын отанын қорғасын деп ата-ана әскерге жібереді. Емелекет алдындағы борышын өтесін деп. Және бір аптадан кейін, бір аптаға жетпей, бір жұмаға жетпей айналдырған баласының қазасы тұралы қаралы қабарды естейді. Және табытын бірге алып келеді. Алдарыңызда атана отыр. Не айтасыздар? Енді жаңа қайғыларыңызға ортақ біз деп айттық. Енді бізге де қиын негізі да. Студияда келіп осы бүкіл елдің алдына шығып, сол азаматтық борышын орындауға келген сарбаздың өмірін сақтап қалайын болғанымызға. Сізден енді кешерім сұраймыз атаналарынан. Барып сұрау керек. Қаза орын алып, қазір енді біз баланы о дүнеден қайтар алмаймыз. Бірақ өзге балаларға сабақ болсын, сіздерге сабақ болсын, басшыларға сабақ болсын деп осы бағдарламан арына отырмыз. Мен заңгер ретіндегі кеңесім сіздерге қылмыстық іс құдай қаласы жан жақты, объективті түрде нүктесін қойса, сот кінәл адамды кінәлі деп тапса, сіздер азаматтық тәртіпте толық азаматтық істер жөніндегі сотқа жүгініңіздер. Міне, ресми түрде өкіл айтып отыр, қандай бөлім жауапты екенін, міне, камералар қарап отыр, бүткіл қалққа да айтуға болады. Азаматтық тәртіпте талапты қоясыздар да, моральдық шығынды белгілейсіздер де, толық түрде өндіріп алуға болады. Қаржылай. Бұл жүрде соңғы сөзді қоятын сот. Ал біздің бағдарлама сот әділ өтсін деген ниетпен әзірленіп отыр. Ал енді құрметті мұрзалар, отаның қоруға қоға кеткен әрбір сарбаз үйіне аман есен оралсын. Ол сіздердің құзырлықтарыңызда. Мұқты әскер тәуелсіз мемлекеттің бір тірегі. Ал біз мемлекет басшысы Қасым Жомар Тұқайыфтың бейбіт күнді әскердегі сарбаз қаза болмауға тегіз. Ата ана баласын әскерге жіберегенде оның қауіп сіздігі үшін алаңдамау керек деген ойына алып қосарымыз жоқ. Бүгінге осы сау саламатта болыңыздар.